আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি মাম অন ডিউটি ইউকে আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই অনেক বেশি ভালো আছি আজকে হচ্ছে রবিবার এখন আমি বাচ্চাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করছি আজকে ওদের ব্রেকফাস্টে দিব হচ্ছে ডিম দিয়ে ব্রেড টোস্ট করে দিব পেনে অল্প একটু তেল দিয়েছি আর এখন ব্রেডগুলো বেজে নিব আর শনিবার আর রবিবার এই দুই দিন বাচ্চাদের স্কুল অফ থাকে এই জন্য এই দুই দিন আমি একটু দেরিতেই ঘুম থেকে উঠি ওদেরকে নিয়ে আজকেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছে এখন গড়িবাজে হচ্ছে নয়টা তো আমি ইব্রাহিম আর আদিফা দুইজনের জন্য দুই পিস ব্রেড নিয়েছি আর আমার জন্য হচ্ছে আমি কি দিয়ে নাস্তা করি সেটা একটু পরে শেয়ার করব আপনাদের সাথে এটা হচ্ছে আমার নাস্তা আমি গতকাল রাতে বুশি আর তুকমা বিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম খাওয়ার জন্য বুশি মর্নিংয়ে খাওয়া খুবই ভালো এটা অনেক হেলদি একটা ব্রেকফাস্ট ওয়েট লুসের জন্য খুবই ভালো আপনারা যদি কেউ ওজন কমাতে চান তাহলে এভরিডে এরকম এক গ্লাস পানির মাঝে এক চামচ বুশি রাতে বিজিয়ে এরপর সকালে খেয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন অনেক ভালো ফল পাবেন তো এখন আমি কিচেনে চলে এসেছি আর দুপুরে রান্না করার জন্য ভেজিটেবলসগুলো কেটে নিচ্ছি আজকে আমি শুটকি শিরা রান্না করব আর এটা হচ্ছে এটাকে আমরা জিঙ্গা বলি যদি আপনারা অন্য কোনো নামে ডাকেন তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কি বলে এটাকে কি বলেন এই সবজিটাকে তো আজকে শুটকি শিরা রান্না করার একটা কারণ হচ্ছে আমাকে আমার রুকসান আপু বলেছিলেন যে শুটকি শিরা কিভাবে রান্না করতে হয় উনি জানেন না তো আমি আপুকে বলেছিলাম আমার একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে শুটকি শিরা রান্না করতে হয় শীতল শুটকি দিয়ে তো আজকে হচ্ছে আমার আপুর জন্য স্পেশালভাবে এই রান্নাটা করা আশা করি এভাবে রান্না করলে আপুর অনেক ভালো লাগবে খেয়ে তো আমি ভেজিটেবলসগুলো কেটে নিচ্ছি আর হচ্ছে আলু কেটে নিয়েছি আর মুকিও নিয়েছি এদিকে এখন আমি শুটকি নিচ্ছি এটা হচ্ছে শীতল শুটকি সাত আটটা শুটকি আমি একটা প্যানের মাঝে নিয়ে অল্প পানি দিয়ে ভালোভাবে জাল দিয়ে নিব শুটকি আমি জাল দিয়ে নিয়েছি এখন একটা চালনির মাঝে আমি চেকে পানি নিব আর কাটাগুলো ফেলে দিব কাটাগুলো দিলে তরকারিটা খাওয়া যাবে না কাটা কাটা হয়ে যাবে গলায় লেগে যেতে পারে ভেজিটেবলসগুলো দিয়ে দিলাম প্যানের মাঝে এখানে হচ্ছে জিঙ্গা এরপর হচ্ছে মুকি আলু দিলাম পেঁয়াজ একটা পেঁয়াজ কেটে রেখে দিয়েছিলাম আর হচ্ছে সাত আটটা কাঁচামরিচ স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর রসুন গ্রেট করে রেখেছি রসুনটা এখন দিব না আমি জুলের পানি দেওয়ার সময় রসুনটা দিব তাহলে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে দিলাম এক চামচ হলুদের গুঁড়া আর এক চামচ থেকে একটু বেশি মরিচের গুঁড়া শুটকি শিরার মাঝে জালটা একটু বেশি হলে খেতে ভালো লাগে প্যানটা চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এখন সব কিছু চামচ দিয়ে একসাথে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ডেকে রেখে দিব ভেজিটেবলটা ভালোভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আজকে শুটকি শিরা আর রুই মাছ দিয়ে রান্না করব এখন ডাকনাটা সরিয়ে দিয়েছি ভেজিটেবলসগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে মাছটা দিয়ে দিলাম ডেকে রেখে দিব চার পাঁচ মিনিটের জন্য মাছটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এরপর জুলের পানি দিব মাছ এখন ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা রসুন শুটকি শিরায় রসুনটা একটু বেশি দিলে ভালো লাগে ফ্লেভার অনেক সুন্দর ফ্লেভার আসে আর জুলের পানি দেওয়ার সময় রসুন দিলে অনেক সুন্দর একটা গ্রান আসে রান্না করার প্রথমে এই রসুনটা দিলে আমার কাছে মনে হয় যে এত ভালো ফ্লেভার আসে না রসুনের শুটকি শিরায় রসুনের ফ্লেভারটাই আসল রসুনের ফ্লেভার শুটকি শিরাটা খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমি জুলের পানি দিয়েছি আর লবণটা একটু দেখে নিয়েছি লবণ কম হয়েছে এই জন্য আমি আর একটু লবণ দিয়েছি ডেকে রেখে আরও সাত আট মিনিট জাল দিব এদিকে চিকেন বসিয়েছি বাচ্চাদের জন্য সব কিছু সব মশলা দিয়ে চিকেনটা ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি আর আজকে চিকেন রান্না করব হচ্ছে আলু দিয়ে বাচ্চারা চিকেনের সাথে আলু খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে 
তো আলুটা দিয়ে সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ডেকে রেখে দিব আজকে আর চিকেন রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না আজকে শুধু সুটকি শিরাটাই দেখিয়ে দিলাম তো এখন আমার রান্না করা হয়ে গিয়েছে এই যে আমার সুটকি শিরা রেডি হয়ে গিয়েছে আর এই সুটকি শিরাটা খেতে অনেক মজা হয়েছিল আর বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে চিকেন আলু দিয়ে এরপর আমি লাঞ্চ খাওয়ার পর শপিংয়ে গিয়েছিলাম টেস্কো থেকে বাচ্চাদের জন্য শপিং করে নিয়ে এসেছি আজকে হচ্ছে শুধু ওদের জন্যই স্ন্যাক্স কিনতে গিয়েছিলাম তো হানি এনেছি সুগার এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কফি মাগ ইব্রাহিমের বাবার জন্য এগুলা হচ্ছে মাইল্ড চিজ দুই প্যাকেট এনেছি লিন্ডোর সুইট এই সুইটটা আমাদের সবার অনেক পছন্দ এরপর বিস্কিট ক্রিস কেক মানে বাচ্চাদের যা কিছু লাগে আর কি এরপর হচ্ছে জুস এনেছি আর মিল্ক আজকে সব শপিং হচ্ছে শুধু বাচ্চাদের জন্য এগুলাই আজকে আমার টুকিটাকি শপিং আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এটা হচ্ছে বিকেলবেলা আমি আজকে ইচ্ছা হলো যে একটু জিলাপি তৈরি করি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করি আজকে আমি প্রথম জিলাপিটা তৈরি করছি তো এই জন্য ভাবলাম আপনাদের সাথে নিয়েই তৈরি করি তো প্রথমে আমি দিয়েছি এক কাপ ময়দা এখন দিব হচ্ছে বেসন এক চামচ বেসন দিব এটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার এক চামচ দিব এখন দিব বেকিং সোডা বেকিং সোডাটা আমি অল্প একটু দিব বেশি না অল্প শুধু এক এক চিমটি বেকিং সোডা দিয়ে দিলাম এখন দিব হচ্ছে ইয়োগট এক চামচ ইয়োগট দিলাম এটা হচ্ছে ফুড কালার অরেঞ্জ ফুড কালার অল্প একটু ফুড কালার দিব সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন অল্প অল্প করে পানি মিক্স করে আমি তেলের পিঠা বানানোর মতন একটা তিক বেটার তৈরি করে নিব আর এরকম একটা উইস্কি দিয়ে আমি ভালোভাবে বেটারটা বানিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন বেটারটা কীরকম হয়েছে এত পাতলাও না এত গোনও না এরকম একটা বেটার উইস্কিটা এভাবে একটু উপর করে দৌড়লে অনেক মোটাভাবে এই বেটারটা নিচে পড়বে এখন নিয়েছি একটা কেচাপের বোতল এই কেচাপের বোতলের ভিতর জিলাপি তৈরির বেটারটা পরে নিব আর এদিকে হচ্ছে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি এক কাপ চিনি হাফ কাপ পানি দিয়ে দিলাম প্রথমে চিনি শিরাটা তৈরি করব আর এরপর হচ্ছে জিলাপিটা বেজে নিব বাজার জন্য প্যানের মাঝে পরিমাণ মতন তেল দিয়েছি এখন বেটারটা আস্তে করে আমি প্যানের মাঝে দিয়ে দিব আর চুলার আগুনটা হচ্ছে মিডিয়াম টু লোর মাঝে রাখতে হবে তা না হলে জিলাপিটা পুড়ে যাবে আর ভালোভাবে হবে না কুক হবে না এই যে এভাবে আমি বেটারটা দিয়ে দিচ্ছি আর জিলাপির ডিজাইনটা এত ভালো হচ্ছে না তার কারণ হলো আজকে আমি প্রথম জিলাপিটা তৈরি করছি এই জন্য এরকম দুই একবার করলে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দরভাবে জিলাপিগুলো উপরের দিকে ফুলে উঠছে দেখতে যেমনই হোক যদি সার ঠিকঠাক হয় তাহলেই হবে জিলাপিগুলো এখন ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি উঠিয়ে চিনি শিরার মাঝে দিয়ে দিচ্ছি আর যখন চামচ দিয়ে দৌড়লে যখন দেখবেন যে জিলাপিটা শক্ত হয়ে গেছে তখন বুঝতে হবে জিলাপিটা ভাজা হয়ে গিয়েছে জিলাপি আমি চিনি শিরার মাঝে বেশি সময় না তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মতন এভাবে চুবিয়ে নিয়ে এরপর একটা প্লেটের মাঝে উঠিয়ে নিব এভাবে গড়ে মিষ্টি কোনো কিছু তৈরি করলে আমার বাচ্চারা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে বাইরে থেকে কিনে আনলে তারা এত বেশি পছন্দ করে না 
তো আমার জিলাপি গুলো এখন তৈরি করা হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর লাগছে এগুলো খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল তো আজকের মতো আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ